Okay, so I would like to begin by asking those of you who were here yesterday, what do you remember? Uh, what did you learn yesterday? Прежде чем начать говорить новую тему, я хочу спросить у вас у всех, кто был вчера, что вы запомнили из того, что о чем мы вчера говорили, что вы выучили? So what did they learn yesterday? Somebody. Итак, кто-нибудь скажите, что вы что вы выучили, запомнили вчера? Вчера было рассказано о ведической культуре, о укладах ведических укладах жизни, то есть четыре сословия, четыре касты. Была рассказана главная тайна ведической цивилизации, то, что все были в ведическом, в ведическом обществе были счастливы. Yesterday you said about Vedic culture, about Vedic society, about four divisions of Vedic society, four castes of four divisions, and also you said about main uh, mystery of Vedic civilization that everybody will be uh, satisfied and happy. Yeah. Are you all happy? Are you all satisfied? Все вы счастливы, все вы удовлетворены? If you are in Krishna consciousness, if you remember Krishna, you will be happy. Если вы в сознании Кришны, если вы помните Кришну, вы будете счастливы. But when we think of the body, when we think of the material body, we will not be happy for long. Но если мы думаем только о материальной жизни, о материальном теле, мы не будем счастливы постоянно. Because this body is temporary. Поскольку это тело временно. This body suffers old age, disease, and we all have to die. А это тело страдает старость, болезни, и в конце концов все мы умрем. We are all subjected to the different miseries of this material world. Мы говорили о различных страданиях этого материального мира. Miseries like some in the winter it will be very cold, in the summer it's very hot. В материальном мире всегда какие-то страдания. Зимой очень холодно, летом наоборот очень жарко. Sometimes there's a typhoon. Иногда бывают тайфуны. And then there are miseries from other living entities. И также существуют страдания от других живых существ. Sometimes the mosquito is bothering. Иногда комары докучают нам. Or sometimes people are giving us trouble. Или какие-то другие люди приносят нам неприятности. Maybe the customer, maybe our employer. Может быть наши подчиненные или наоборот начальники. The manager, the 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 different people who we have to work with. Какие-то менеджеры или просто коллеги, с которыми мы работаем. We suffer from these different people. Мы страдаем от других людей. And then there are miseries of our own body and mind. И также есть страдания от нашего собственного тела и ума. Sometimes headache. Иногда головная боль. Sometimes toothache. Иногда зубная боль. Stomach ache. Иногда живот болит. Back pain. Back in the back pain. Спину заломило. Leg pain. Ноги болят. The nature of this body can give so much pain. Природа этого тела причиняет боль. One tiny part of the body can give so much pain. Бывает даже какая-то маленькая часть тела приносит так много боли. But it cannot give any happiness. И мы не можем быть счастливы. If you get your one toe infected, you get some infection there in one toe. Даже если у вас просто самый маленький пальчик на ноге заболел, you will feel so much pain. 
вы сразу чувствуете так много боли. То есть от одного маленького пальца на ноге зависит наше счастье. Вот это природа материального тела. Спасибо за то, что вы упомянули вот это деление человеческого общества. Кто-нибудь еще что-то помнит из вчерашнего дня? Все Сейчас очень мало хороших учителей, особенно для наших детей. И поэтому я так поняла, что нужно давать знания своим детям, но сначала нужно получить знания себе самому, чтобы наши дети были счастливы, She said you spoke yesterday about that there is a real knowledge and in the modern society there are lack of real teachers and we should uh, grow up our children in right knowledge and first of all we should uh, get uh, ourselves right knowledge and then pass this knowledge to our children. Oh, very nice. Yeah. Knowledge means not just knowledge of the body but knowledge of the soul. Истинное знание означает знание не о теле, а знание о душе. Мы нуждаемся в духовном знании. Мы должны понять прежде всего природу души и ее отношения со Всевышним. И как раз вот этот uh, вид знания и отсутствует в школах. So so uh, сейчас это что-то необычное даже получать такого рода знания. Хотя в мире так много образовательных учреждений, для образовательных учреждений это что-то необычное давать такого рода знания. So thank you very much. Большое спасибо. So this evening we have some, uh, PowerPoint presentation. Mm -hmm. А сегодня вечером мы хотим показать одну презентацию, видеопрезентацию в PowerPoint. We were explaining the need for education. Мы объясняли необходимость образования. В ведическом обществе каждый получал образование о душе. Люди знали о том, что с окончанием этой жизни они могут получить рождение в новом теле. И что оставив одно тело, человек может получить другое тело. Мы вчера говорили о том, что когда человек становится уже пожилым, он должен уйти в лес. Но вы сказали, очень холодно. So, we, the forest, of course, is not practical in this age, but we can learn about this knowledge by taking shelter of Krishna consciousness teachings. We can get this knowledge, this education from the Krishna consciousness movement. Мы должны получить это знание, это образование из движения сознания Кришны. So we're going to show some little presentation first about different religions, different te uh, different paths which are there in the world. Сегодня мы хотим показать вам презентацию о различных мировых религиях. We see in the world there are so many different religions. So people may wonder: Is this Hare Krishna? Is this just another religion? Мы видим, что в мире существует так много различных религий, что можно задаться вопросом, Хари Кришна это что, еще одна из религий? 
well, there are many different religions and we have seen also in, in history that a lot of war and trouble has come from people of different religions. И также мы можем видеть, что в различных религиях между людьми существуют какие-то войны, недопонимания, столкновения. So we want to understand something about this. Поэтому нам нужно получить некоторое понимание этих вещей. We will try to present this for you. Так что мы пытаемся показать вам сегодня эту презентацию. So, this is all, of course, based on the teachings of our founder, Acharya. Бхактивиданта Свами Прабхупад. Эта презентация основана на учении Ачария основателя общества Хари Кришна и его божественной милости Ачия Бхактиданта Свами Шилпрабхупад. So Prabhupada was born in India and he went to the Western world to teach this knowledge. Шилпрабхупада родился в Индии, но его задачей было распространить это знание по всему миру. So people would sometimes say Oh, you are born in this, so you believe in this. You are born in this tradition, in this belief, so you believe in this. Часто люди говорят, ты родился вот в этой стране, поэтому должен принять традицию или религию этой страны. And now you are coming to the Western country, and you want to take the people from their religion to put them into your religion. Вы приезжаете в страну, где люди с одной религии пытаетесь их обратить в другую религию. But Prabhupada would say, no, it's not like that. Наш Прабхупада говорил, нет, все совсем не так. We are not against any other religion. Мы не выступаем против какой-либо религии. We accept that all religion is good. Мы признаем, что все религии хороши. Each religious path, each tradition is teaching about God, that are teaching the truth. А все истинные религиозные традиции учат о Боге, учат Богу, учат истине. Prabhupada explained, I am just coming to teach people to under, to help them to understand about God. Шел Прабхупада говорил, что нашей задачей является помочь людям понять, кто такой Бог. The message of Krishna is not just in some religion. Послание Кришна не является видом какой каким-либо из видов религии. But it is a science. Это наука. Prabhupada explained just this. The the science is the science of taking birth, giving up one body and taking birth again. The science of transmigration or reincarnation. Духовное знание это наука, наука, например, о переселении души из одного тела в другое. There's a science, the law of karma, action and reaction. Также наукой является закон кармы, закон действия и противодействия. There's a science to understand the soul within the body. Также наука является понимание присутствия души в теле. It is not that there's a What Indian soul and a Russian soul and a Chinese soul? Нет такого понятия американская душа, индийская душа или русская душа. It's the same soul in everyone. Та же самая душа присутствует. Одна и та же душа присутствует. В каждом человеке присутствует душа. There is. There is no difference between the soul in the human body and in the animal body or in the plant body. Другими словами, нет разницы между присутствием души, будь то тело человека или тело животного или тело растения. This is Vedic knowledge. Вот это ведическое знание. To understand the soul. Понять, что есть душа. Seeing the soul, not just in people, but in animals and in plants. Наука видеть душу не только в людях, но также в растениях, в животных и растениях. To respect every living entity. И уважать каждое живое существо. So this this is a science. Это наука. We we are going to see something about how different religions understand God. И теперь мы посмотрим, как различные религии могут помочь понять Бога. So. What does common sense say? Что говорит обычный здравый смысл? We may ask, like, who is God? Why are there so many religions? 
so many scripture, so many gods. И также мы должны понять, почему существует так много религий, писаний, богов. Также еще возникают вопросы, когда мы пытаемся понять о разнообразии религий. А кому, за кем я должен идти, кому я должен верить, какому Богу я должен поклоняться. Человек может выбрать один путь, потом перейти на другой путь. Каждый утверждает, что мой путь самый лучший. А каждый хочет, чтобы его путь был самым лучшим. Но веды говорят нам, что Бог один. Есть одно высшее живое существо. Вот вам, пожалуйста, пример. Пример таков. Солнце на небе. Солнце не может быть американским, индийским, африканским или русским. Это одно и то же солнце, просто оно называется разными языками. Также и здесь Бог один, просто он, uh, его называют разными именами. Some names. Uh, вот такие имена. Аллах. Yeah, Аллах. Бог на небесах. Кришна. Верховная личность Бога. Все авторитетные религии и священные писания говорят миру о том, что Бог один и учат, по сути, одной и той же истине. Все церкви истинные, все истинные религиозные течения, все истинные писания учат одной и той же вещи, что Бог один. What is the main point in each of these beliefs? The main point is there is one God. Главный момент, которому они учат, что существует Бог и Бог один. And the purpose of the religion is to develop love for God. И целью религии является развитие любви к Богу. And we should follow the laws of God. И также мы должны следовать законам Бога. And By following God's laws, then we give up sinful activity. И если мы следуем законам Бога, то мы отбрасываем греховные действия. Then, in different religions, each religion they will teach to also glorify the names of God. Также общим во всех религиях или истинных религиях является то, что все они призывают повторять святые имена Бога. And we should give service for God. И также они побуждают человека заниматься служением Богу. And the purpose of giving service is that we would be able to go back to the kingdom of God. А смыслом этого служения, которому они призывают, в том, чтобы стать достойным вернуться обратно в царство Бога. These points are there in every religion. Итак, вот эти моменты присутствуют во всех истинных религиях. But it will vary according to different circumstances. Но все это преподносится в соответствии с различными обстоятельствами. It will depend on the time. Разного рода описания в разных религиозных практиках зависит в первую очередь от времени. At different times in the world, there have been different beliefs. Другими словами, в разное время на Земле существуют разного рода веры. Just like Buddha, Lord Buddha. Например, Господь Будда. So he appeared 2,500 years ago. Он появился на Земле две с половиной тысячи лет назад. And when he appeared at that time, people were killing many animals. В то время, когда он появился на Земле, люди убивали большое число животных. So Buddha 
understood that this killing of animals, which was being done in the name of religion, was not proper. И Будда понимал, что вот это убийство животных, которое происходит под прикрытием религии, не является правильным. The people were following the Vedas, but they were killing the animals because this is also mentioned in the Vedas. Люди убивали животных, но прикрывались ведами, поскольку в ведах есть упоминания о жертвоприношениях животных. This was a part of Vedic culture. Это было частью ведического. I told yesterday about how the brahmanas could do sacrifice. Я вчера рассказывал о том, как браманы проводили ведические обряды. And they could take an old animal, like an old cow or an old horse, and by sacrifice it would be reborn again as a young cow or a young horse. Они брали какое-то старое животное, будь то старая корова или старая лошадь, и совершая определенную церемонию, они давали этому животному новое тело, и в результате чего появлялась новая молодая корова или молодая лошадь. So when Lord, when Buddha was born as a young man, he saw people regularly killing animals in the name of a Vedic sacrifice. И уже с юности Будда видел, как под прикрытием ведического жертвоприношения люди необоснованно убивали множество животных. He wanted to stop the people from doing all of this. И он хотел остановить людей от совершения этого. Because Buddha felt sorry for all the, the animals who were being killed. Поскольку Будда сострадал каждому из животных, которые было убито. He had a, the quality of compassion. Он обладал состраданием. And so he wanted to prevent all of this unnecessary suffering for the animals. И он хотел пресечь вот эти вот бесчисленные страдания животных. And he knew that the people who were killing all these animals, they would also have to suffer for their violence. И он понимал, что люди, которые совершают насилие над животными, будут также страдать за свое насилие. So Buddha began to teach about the importance of non-violence. И Будда начал учить важности ненасилия. In Sanskrit, the word for non-violence is ahimsa. На санскрите не насилие а, называется ахимса. Now non-violence is not the highest principle of religion. Не насилие не является высшим принципом религии. But it's an important quality. Но это очень важное качество. So according to the time, Lord Buddha saw the need to teach about non-violence. Поэтому в то время он Господь Будда видел важность Go ahead. Then, also, it is important to understand the place. Также важно учитывать фактор места. In different places, there will be different abilities of people to understand. В разных местах, в разных географических точках разная способность людей воспринимать духовное знание или религию. Not every place is the same. There's different circum, different conditions, different economic situations, different climatic conditions, different culture. Не все места равны на Земле. Места разнятся в соответствии с их культурным развитием, экономическим развитием, климатическим развитием, географическим и так далее. So we see. How in different places people have different beliefs. Поэтому мы видим, что в разных географических точках люди имеют разные верования. Just like in Christianity, Lord Jesus taught people to love God. Например, в христианстве Господь Иисус учил людей любить Бога. He did not teach very. He did not teach about the soul, but he taught love thy neighbor as thyself. Be, be a good person, do not commit adultery. Он не учил напрямую любви к Богу, но он говорил это через такие заповеди, как возлюби ближнего как самого себя, не прелюбодействуй. The teacher has to teach according to the ability of the student to understand. Учитель обязан учить ученика в соответствии с его способностью воспринимать. 
So in different places, it will be different everywhere you go. Not everyone can understand the highest knowledge. Поэтому в разных местах на Земле существует разная способность воспринимать. Не все смогут понять высший уровень знаний. So in this way, we have different teachings. Uh, поэтому из-за этого есть множество разных учений. So the time, the place, they will influence the different the ability of the teacher to give knowledge. Итак, место и время влияют на um, способность учителя тем или иным образом давать знания. Just like Prabhupada told one devotee, he wanted him to go to Russia when it was still a communist country. Как Шила Прабхупада сказал одному преданному, который хотел поехать в Россию в то время, когда она была еще коммунистической страной. Этот преданный сказал, но Прабхупада, там зимой практически нет овощей, они практически едят одно мясо. Prabhupada said, then you go there and eat meat. И Прабхупада сказал, тогда ты должен, если поедешь туда, есть мясо тоже. Главное, чтобы ты проповедовал. But tell them about Krishna. Но главное, говори им о Кришне. And teach them to chant Hare Krishna. И учи их повторять Hare Krishna. Prabhupada did not consider it to be very important in the, in the beginning, in the initial stages. In the, for the beginning, for the initial, pur for the purpose of beginning to teach people, it was not so important whether they ate meat or not. Для того чтобы тем или иным образом познакомить человека с духовным знанием, даже не так важно, есть он мясо или нет. Of course, after some time, when people have more knowledge and they're educated more, then they will understand. What is proper food and what is not proper food? Естественно, с течением времени, когда человек узнает больше и больше получает подготовки духовной, он начинает понимать, какую пищу можно использовать, какую нет. Just like if you are in a desert and there is nothing to eat. Например, если вы в пустыне и нечего есть. So it is said there was a yogi. He was in the desert. He had nothing to eat. So he ate a dog. There was some dog. He killed the dog, and he ate the dog. Была история, как один йог был в пустыне, нечего было есть, и он вынужден был убить собаку и съесть ее. If there is nothing to eat, then you have to, maybe you have to kill some animal to eat. Если уж совсем возникла такая ситуация, когда полный голод и нечего есть, но тогда есть необходимость убить животное и съесть его. It will depend on the time and the place and also circumstances. Поэтому это все зависит от времени, места и третьи обстоятельств. So we have to be practical in applying the teachings. Поэтому мы должны быть практичными в применении этого учения. Go ahead. We are going to look an example. Different levels of mathematics. Сейчас мы продемонстрируем вам пример о разные уровни математиков. So here is the small child. You can see in the picture the little child. Видите на картинке маленький ребенок. So what can he understand about mathematics? Как вы думаете, что он может понять о математике? See, if we ask him two minus five, what is the answer? Если мы спросим ребенка, который только научился складывать, 2 минус 5, сколько будет? Минус 3. They say minus 3. Yeah, but for this little boy. Да, но для маленького ребенка, который не знает принципа отрицательных чисел. The little boy, he cannot answer. You, you, can, you understand. You're not elementary student. Вы-то не, не начальный ученик, не первоклассник. Вы понимаете математику, а он не сможет сказать. Он знает только как склады, а из большего читать меньше. Elementary student, they cannot answer this question. Первоклашка, он не сможет ответить на этот вопрос. But if we go on to the high school student, но если вы спросите уже старшеклассника, and if we ask him the same question, then he will say as you have said. 
Но если старшеклассника спросите этот же пример, он с легкостью скажет ответ. Because he has studied more. Потому что он уже много изучил. He's high school student. Он уже старшеклассник. Okay. And then if we go to college student. А если он уже в университете учится? College student, if you ask him this, you give some differential equation, like in this, you can see in the picture. А студенту университета вы можете задать дифференциальное уравнение, которое вот изображено. Phi alpha equals beta delta. Alpha умножено на alpha равно beta умножено на beta. No, this is calculus. Это статистика. Yeah. So college student, they can understand this. Ученик университета, естественно, ему легко такие вещи. But high school student cannot. Но вот старшеклассник до такого еще не дошел. Different levels of mathematics. Разные уровни вот этих математиков. Okay. So teacher will teach according to the understanding of the student. Поэтому задачей учителя является учить в соответствии с возрастным и другого рода уровнем ученика. We cannot teach the primary, the elementary student about advanced mathematics. Мы не можем учить первоклассника высшей математики. So we have to understand the ability of the student. Прежде всего мы должны понимать вас потенциальные возможности ученика. It will depend on the time, the place, the circumstances. Это все зависит от времени, места и обстоятельств. Разные страны, разные места, разные обстоятельства, они играют роль. Вот почему мы имеем разные религии. Все религии учат одному и тому же принципу. Они учат Бог один. We should love God. Мы должны любить Бога. We should serve God. Мы должны служить Богу. We should avoid sin. Мы должны не грешить. But it will vary according to time, the place, and circumstances. Но все это подается в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Here some example from Quran. Вот вам пример, допустим, из Корана. So. The Quran is the teaching was given initially to people in a, a desert country. Изначально Коран давался людям, которые живут в пустынной местности. So it is mentioned in the Quran there that you should not have sex with your mother or sister. Итак, в шестнадцатой суре Корана говорится, что вы не должны вступать в сексуальные отношения с матерью и сестрой. This instruction is written there. Такое наставление упоминается. Очевидно, что этот принцип не является каким-то высшим. Это самый начальный. Вот такое наставление дается. Почему? His audience, his followers, his students, they were tribesmen of the desert, not civilized people. И хотя пророк Мухаммед был представителем Бога и сознавший душой, почему он давал людям такое, ну, очевидно, элементарное наставление, которое понятно каждому человеку? Только лишь потому, что его студенты, его последователи, его ученики были просто невежественными кочевниками пустыни. It varies according to different situations, different civilizations. Видите, он давал в соответствии с ситуацией в разных цивилизациях. And when Muhammad taught, although he taught what he taught, he had to flee. He had to run away from Mecca to save his life because people wanted to kill him. В какой-то момент Мухаммед даже говорил, что вы должны бежать из Мекки, чтобы спасти свою жизнь. Кто-то там убить хотел. Yeah, it is not that when you teach that everybody will like you, everybody will accept what you say. Не всегда бывает, что принимают все, что вы хотите сказать. Не всегда бывает, что у вас всегда не только друзья. 
So Muhammad, he also had to be careful for people wanted to kill him. Поэтому ему даже пришлось уйти из Мекки, потому что его хотели убить. In the Christian Bible, the, the, one of the commandments is that we should not kill. В христианстве десять заповедей существуют. Одна из них говорит не убей. Now they have changed it. In the modern Bible, they have said, "Thou should not commit murder." В современной Библии они правда делают оговорку, что это относится только к убийству человека. Because in Christianity they tend to think that soul is only in the human body. Поскольку они говорят, что эти десять заповедей относятся только к человеческому телу. But in the in the in the past there were many Christian saints who understood soul is not only in the human body but also in the animals and in the plants. Но изначально многие христиане понимали, что это относится не только к человеческому телу, поскольку душа присутствует не только в плоти человека, но и в плоти животного также. So Jesus was teaching we should not kill. Кому кому к кому обращался Иисус о том, что нельзя убивать? So who would he give this teaching to? He would tell people who are usually killing. You will tell people don't kill. If they are killing regularly, then you would tell them don't do that. Do not kill. Почему он начал с того, что не убий? Просто потому, что он обращался к людям, которые постоянно убивали. Because people have that habit to kill, so he has to tell them don't do this. This is not good. И поскольку они постоянно были заняты тем, что убивали животных, он сказал не делайте. So Lord Jesus, he taught, he was teaching for three years. И хотя Господь Иисус проповедовал всего лишь три года, but he got so much opposition that in the end they wanted to kill Jesus. Тем не менее против него, против даже таких элементарных заповедей появилось столько противников, что они его безжалостно распяли. This is the result when you try to teach some good thing to people. Вот результат того, как вот каким результатом надо приводит желание дать что-то хорошее людям. The people get angry. Люди только злятся. So now we will look at the Veda, the Vedic knowledge. Теперь давайте посмотрим на источник ведического знания. Here is one book. This is called Shrimad Bhagavata. Вы видите книгу, которая называется Шримад Бхагавата. The Bhagavad Gita is like the ABC of the Vedic knowledge. Бхагавад Гита подобно азбуке духовной жизни, ведического знания. But there is higher knowledge. Higher knowledge than the Bhagavad Gita is the Shrimad Bhagavata. Но есть также более высокое знание, и вот это высокое знание Бхагавад Гиты является Шримад Бхагавата. All of the Vedic knowledge is like a tree. Ведическое знание сравнивается с деревом. Yesterday I was telling you about some of the different departments of Vedic knowledge. Вчера я вам рассказывал о различных отраслях ведического знания. Do you remember some of the I told you about how there's military knowledge, how to fight a battle, how to organize your army? А помните, например, вчера я рассказывал о таком разделе, как правила воинского искусства, как какими оружиями сражаться, как правильно строить свои войска. Then there is knowledge about medicine, how to treat disease. Также э, есть раздел медицинского знания, как бороться с болезнями. Remember, I said the body is a bag. Помните, я приводил пример о том, что тело подобно мешку. With three elements. С тремя элементами. And the Vedas will, will treat the three elements to help to improve our health. И веды учат э, взаимодействовать правильным образом с этими тремя элементами, чтобы сделать тело здоровым. Just like you, in the Western world, when we go for Western medicine, they will check your beat, heartbeat, they will take your pulse. Uh, если, допустим, в западной медицине вы обратитесь за, к доктору, он сначала uh, выслушает биение вашего сердца, пощупает пульс. And the same way, the Chinese doctor, if you go, they will simply put finger here and they will feel, they can feel. Uh, 
А в китайской медицине доктору достаточно приложить палец, и он уже начинает чувствовать, что там происходит. So Ayurveda, Vedic knowledge also is like that. From the pulse, they can understand everything about the body. Также в ведическом знании а, а, по пульсу могли определить, что происходит в теле. And then there is also science of astro astrology about our future, our future life, our past life. It is all told by the stars. Также есть раздел, мы, также мы говорили о, о таком разделе, как астрология, когда по прошлому, когда прошлое и будущее можно увидеть по положению звезд. Vedas, uh, очень много разделов в Ведах, uh, очень много вот этих разделов прикладного знания. А вот Шримад Бхагаватам подобен фрукту дерева. The Vedas, the, all the Vedic knowledge is like a tree. Все ведическое знание подобно дереву. But the valuable part of the tree is the fruit. Но самым ценным, сосредоточенным смыслом всего дерева является фрукт. Now here, of course, in this part of the world, you do not have mango tree. Здесь у вас тут, наверное, не растет манго. No. no. This climate not good for mango. Похоже, что климат здесь не очень благоприятен для роста манго. But if you go to place where there is mango tree, но если вы поедете там, где растут манговые деревья, so man the tree mango tree will be big. It can grow very big, tall. Вы тогда сможете увидеть, что манговые деревья деревья они очень высокие, раскидистые. If there is no mango, then nobody care about the tree. Но если на нем нет манго, никто о нем заботиться не будет. Tree, Но как только на этом дереве появляются фрукты, это дерево начинает охранять. No, а вот, вот этот, то есть как только на нем появляются плоды, это является чем-то ценным. Yeah. Because we have temples in India. So I go to India sometimes, I have seen how our temple tree, nobody cared for the tree. Если на дереве нет манго, то никто о них не заботится. But as soon as the fruit is on the tree, Then people, they will put the guard, and the man has a dog, and he will take care. Nobody can come to steal the mango. Но как только на дереве появляются плоды, это дерево сразу же начинает охранять. Появляются какие-то там охранники, а собаку приводят там они с палками охраняют. Yeah. Because one tree will have many fruit, and the fruits are valuable. They can get cost a lot of money. Потому что дерево ценное именно благодаря плодам, эти плоды очень Дорогие, они стоят достаточно денег. So the fruit, the fruit of the tree is a valuable part. Not the tree, but the fruit. То есть вот этот фрукт, плод является самым, самой ценной частью дерева. So, Именно не дерево, а плод. So Vedic knowledge is like a tree. Ведическое знание подобно дереву. But the, the fruit of the tree is here in this book. It's like Srimad Bhagavad. А плодом этого дерева ведического знания является Шиман Бхагаватам. То есть в нем заложена самая ценная часть всего ведического знания. This Шримад Бхагаватам is described here. It is giving these teachings uh, uncompromising. Means they are not Итак, Итак, Шимад Бхагава там это безупречная пурана, которая дает бескомпромиссное наставление. If we compromise in teaching, if we make changes, we We say, well, this is not; it doesn't matter. Like that. then, then when we compromise, then we lose the power. There's no more power in the teachings. 
Если в учении, которое мы представляем, мы идем на какой-то компромисс, скажем, берем и говорим, это не суть важно, это не так важно, то в результате этого компромисса теряется сила, которая помогает доносить и двигать это учение. So Srimad Bhagavatam does not allow us to compromise, to make unnecessary changes. И Бхагаватам в своей бескомпромиссности помогает нам воздерживаться от каких-либо изменений в учении или каких-либо там допущений. And it will describe things sometimes in a way which we do not like, we're not very happy, it does not please us to hear. Иногда даже Бхагаватам описывает какие-то моменты не совсем лицеприятным для нас образом. But everything in the Srimad Bhagavatam is true. Но, тем не менее, все, что дано в Шримад Бхагаватам, является истиной. Шримад Бхагаватам был написан 5000 лет назад. Мы сказали, что Ведаса это знание вечного знания, но 5000 лет назад они должны быть написаны. Мы говорили, что Веда является вечным знанием, но 5000 лет назад он был записан в письме. Поскольку у людей уже стало наблюдаться ослабление памяти. So the Srimad Bhagavatam is telling what will happen in this age, Kali Yuga, how the world will change as Kali Yuga goes on. И Шримад Бхагаватам описывает события, которые стали происходить в Кали Югу, как Кали Юга стала развиваться. How we will find life more and more difficult. И жизнь становилась все более и более сложной. Мы говорили о том, что в предыдущей эпохе люди жили дольше. Так вот, им удавалось прожить в предыдущей эпохе тысячу лет или даже десять тысяч лет. But now in this Kali Yuga, if you live one hundred years, then it is very long life. Но сейчас в Калию, если вы хотя бы до ста лет дожили, вы уже считаетесь долгожителями. Но Калиюга идет вперед, и, как, и в скором времени придет время, когда человеку, которому удалось дожить до 50 или даже до 40 лет, будет считаться, что ему повезло, и он будет считаться уже старым. All of these things are predicted in this in the Vedic literature. Все эти вещи предсказаны в Ведической литературе. And they are described in Shrimad Bhagavatam. И они описаны в Шримад Бхагаватам. Okay. So here you can see this is a scene of the speaking of the Shrimad Bhagavatam. Здесь вы видите сцену рассказа Шримад Бхагаватам, сцену повествования Шримад Бхагаватам. It was spoken. To an audience who were all sages, they were all very elevated spiritual people. Bhagavatam был поведен собранию мудрецов, то есть тех, кто был духовно очень возвышенными личностями. Because they understood five thousand years ago, they understood we are going to begin the new age, and it is the age of Kali. Потому что все они в определенный момент поняли, что похоже наступила новая новая эпоха, это эпоха эпоха Кали. And the age of Kali means very inauspicious, not good. People have bad luck; they are not fortunate. И эпоха Кали, век Кали, очень неблагоприятный. В нем мало что хорошего осталось. У людей мало хороших качеств. They will become very irreligious. They will become sinful. Они становятся очень нерелигиозными, становятся очень греховными. So in this picture you can see the scene. The sages they had come and they wanted to understand how to do something to help the people in the this coming age. И на этой картинке мы видим, как все мудрецы пришли обеспокоенные одним единственным вопросом: как помочь людям в эту эпоху. So in this way they put questions, and there were the questions were truly answered. Таким образом, они задали этот вопрос, и на этот вопрос был дан последовательный ответ. One of the questions they asked was that Lord Krishna, the personification of religion, has just left the planet. 
Один из вопросов, который задали эти мудрецы, был таков, Господь Кришна олицетворение религии только что покинул эту планету. Lord Krishna had appeared, he had spoken the Bhagavad Gita, and then after some time then he had left this world. Господь Кришна приходил, рассказал Бхагавад Гиду, и через некоторое время он оставил эту планету. So the sages wanted to know where are the religious principles to be found. И поэтому мудрецы обеспокоены вопросом, где теперь искать религиозные принципы. Because Krishna has gone. If Krishna was here, he was the personification of religious principles. Поскольку Кришна ушел, а когда Кришна был здесь, он являлся олицетворением религиозных принципов. But now he is gone. What what are we supposed to do? Но теперь он ушел, что же нам делать? So the answer was given that in the place of Lord Krishna, the Vedic knowledge in the form of Srimad Bhagavatam is there. И ответ был таков, что вместо Господа Кришны олицетворением религиозных принципов является Шримад Бхагаватам. И мы должны получать знания из Шримад Бхагаватам. So different religions have the same message, but give instructions according to the audience. Различные религии дают одни одно и то же послание, но какие-то конкретные наставления даются в соответствии с аудиторией. Yeah, we have shown the diff different kind of audience how they give different instructions. Когда мы видим разную аудиторию, мы даем им разные наставления. I was saying, Lord Buddha was telling his people, "Don't kill, don't kill, to be non-violent, give up all violence." Как вот Господь Будда говорил своей аудитории, не убивайте, прекратите насилие, станьте, культивируйте не насилие. But sometimes violence is necessary. Но иногда насилие необходимо. Just like sometimes the mother or father may be violent to the child. Как, например, иногда мать или отец применяют насилие к своему ребенку. To give instruction to the child, they have to get sometimes be violent. Иногда давая наставление своему ребенку, они применяют насилие. Sometimes the teacher will be. Sometimes the government even has to be violent to keep law and order. Или правительство применяет насилие, чтобы сохранить закон и порядок. So violence has its use. Поэтому насилие иногда бывает оправдано. In the in the Vedas it says, if someone is a murderer, they should be also killed. А в Ведах говорится, если человек убил человека, он также должен быть убит. So this sometimes violence is necessary. Таким образом насилие иногда необходимо. So here's Lord Jesus. He is saying, I have many things to say, but you cannot. Господь Иисус Христос сказал своим последователям: много что имею сказать вам, но не все вы сможете понять. The teacher has to speak what can be understood by the students. Учитель должен говорить то, что будет понятно его ученикам. We showed the difference: the the high school student, the elementary student, the college student. They study different levels of math. То есть мы должны проводить вот эту разницу между разного рода математиками, первоклассником, старшеклассником и 